வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு அருமையான பருப்பு ரசம் தாங்க இந்த பருப்பு ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் இது எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க பருப்பு ரசம் செய்ய நூறு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் மிளகு வந்து ரொம்ப காரம் கொடுக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு விருப்பமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சம் கூடுதலாக வேணும் கூட மிளகு சில பேருக்கு மிளகு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் கூடுதலாக இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் அரை ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இல்லை தனியாக சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க அந்த பூண்டு பல் வந்து தோல் உரிக்காதீங்க தோல் உரிக்காமல் இந்த அளவு தோல் வந்து மேத்தோலோடு அப்படியே போடுங்க இதோட நான் மூணு காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்துருக்குறேன் இது எல்லாமே நல்லா குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு பவுல் வச்சுருக்குறேன் இதில் வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸில் நான் புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஊற வச்சு இப்போ இதில் உள்ள புளி கரைசலை நான் இதில் ஊற்றிக்கிறேன் இந்த புளி கரைசலோட நான் ஒரு ரெண்டு தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு தக்காளி இதில் போட்டுருங்க இந்த தக்காளியை போட்டுட்டு இந்த புளி கரைசலோட நல்லா வந்து பிணைஞ்சிருங்க இப்போ புளி கரைசலில் தக்காளி போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம பாருங்க மிளகு நம்ம சீரகம் மல்லி இதெல்லாம் போட்டு பூண்டு காய்ந்த மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு நுணுக்குண இதை வந்து நீங்கள் இதில் கொட்டிடுங்க அதோட கருவேப்பில் ஒரு கொத்து இது அதையும் இதில் போட்டுருங்க மல்லித்தலை அதையும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்குங்க இதெல்லாம் போட்டு இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ புளி கரைசல் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இது வந்து பருப்பு பருப்பு வந்து நான் ஒரு ஐம்பது கிராம் பருப்பை வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துருக்குறேன் பருப்போடு சேர்த்து நல்லா வந்து கரைச்சி இது மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பருப்பு தனியாக எடுத்து வைக்க வேணால் பருப்பை இதில் தண்ணியோடு நல்லா கரைச்சிருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பருப்பு ரசம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் இங்க அடுப்பை ஆன் பண்ணி நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சோடனே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சமாக உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு காய்ந்த மிளகாயை இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டுருங்க ஒரு பச்சை மிளகாயும் ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுக்குங்க இதோட கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட நம்ம வேக வச்ச இந்த பருப்பு தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் பருப்போடு சேர்த்து போட்டுக்குங்க நான் பருப்பு வேக போடும்போது மஞ்சள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம வேணும்னாலும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம புளி கரைசலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரொம்ப புளிச்சிச்சுன்னா நீங்கள் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம மறு பருப்பு தண்ணியெலாம் சேர்த்துருக்கனால கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இதோடு நீங்கள் அப்படியே வச்சுருங்க இல்லைனா நம்ம கொஞ்சம் கூட தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி எல்லாமே ஆட் பண்ணி புளிப்பு எல்லாம் பார்த்தாச்சு உப்பு மட்டும் நீங்கள் கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் கொஞ்சம் போல் பெருங்காயத்தூள் இது மேலே ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் பெருங்காயத்தூள் வந்து நீங்கள் முதலே ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா இது மாதிரி நீங்கள் மேலே ஆட் பண்ணால் ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரசம் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளறு கிளறிடுங்க இப்போ வந்து இது வந்து நார்மல் ஃப்ளேம்லே வச்சுருங்க வச்சு ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க இது வந்து நல்ல ஒரு மாதிரி பப்புள்ஸாக மேலே வந்து ஒரு கொதி வரும் ஒரு கொஞ்சம் போல் ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது கொதிச்சுன்னா உங்களுக்கு ரசம் வந்து நல்லா இருக்காது அதனால் கொஞ்சம் மீடியமாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த நுரை வங்க வரும்போது கொஞ்சம் ஒரு கொதி வந்தாலும் போதும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு நுரை பொங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொதிக்க ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இந்த இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க இப்போ வச்சுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருங்க உப்பு போட்டு ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க ஏன்னா உப்பு போட்ட உடனே கொஞ்சம் போல் தண்ணி ஊற்றினா அந்த ரசம் வந்து கடுத்து போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பாட்டு கழுத்து பழமொழி 
இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா ஒரு கிளறு கிளறிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய பருப்பு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்